పూర్వకాలంలో ఒక మనిషి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకు వెళ్లడానికి తన సొంత కాళ్లని ఉపయోగించేవాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తన చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని జంతువులను తన అవసరాల కోసం వాడుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అలా ప్రస్తుతం కొన్ని రకాల వాహనాలను తయారు చేసి వాటి ద్వారా వందల కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కూడా కొన్ని నిమిషాల్లో చేరుకుంటున్నాడు ఈ కాలంలో మనం పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ లతో నడిచే ఎన్నో రకాల వాహనాలను ఉపయోగిస్తున్నాం వాహనం ఏదైనా దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ మాత్రం ఇంజన్ ద్వారా వస్తుంది అసలు ఈ ఇంజన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఒక చుక్క పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ తో మన కారు లేదా బైక్ ఇంజన్ కి అంత శక్తి ఎలా వస్తుంది ఇలాంటి ఎన్నో రకాల ప్రశ్నలకు సమాధానమే ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో నేను ఇంజన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అన్న విషయాన్ని ఎలాంటి ఫార్ములాస్ ఉపయోగించకుండా అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మరెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడు మనం చూస్తే బైక్ కావచ్చు కార్ కావచ్చు లేదా బస్ కావచ్చు వీటిలో వాడే కెమికల్ వేరైనా బేసిక్ గా వీటి ఇంజన్స్ పనిచేసే విధానం మాత్రం ఒకటే వీటినే ఐసీ ఇంజన్స్ లేదా ఇంటర్నల్ కంబన్షన్ ఇంజన్స్ అంటారు ఇంటర్నల్ కంబన్షన్ ఇంజన్ అంటే మనం పోసే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఇంటర్నల్ గా అంటే ఇంజన్ కి లోపలి భాగంలో మండించబడుతుంది అని అర్థం ఇప్పుడు మనం చూసే వాహనాల్లో ఎక్కువ శాతం ఈ ఐసీ ఇంజన్స్ తోనే పనిచేస్తున్నాయి ఏదైనా ఇంజన్ ముఖ్యంగా మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది అవి హెడ్ బాడీ బాటమ్ ఉదాహరణకి బైక్ ఇంజన్ గనక మనం చూస్తే ఇంజన్ కి పై భాగంలో ఉండే దీన్నే హెడ్ అంటారు దీన్ని గనక మనం గమనిస్తే దీనికి పై భాగంలో రెండు వాల్స్ బిగించబడి ఉంటాయి ఒక వాల్ నుంచి ఫ్యూయల్ మరియు ఎయిర్ లోపలికి వస్తే రెండో వాల్ నుంచి పొగ మరియు వాయువులు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఈ రెండింటితో పాటు స్పార్క్ ప్లగ్ కూడా ఉంటుంది అదే డీజిల్ ఇంజన్ లో అయితే ఈ స్పార్క్ ప్లగ్ కి బదులు ఇంజెక్టర్ ని వాడతారు ఇక బాడీ విషయానికి వస్తే దీన్ని సిలిండర్ అంటారు మనం వాడే పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ఇక్కడే మండడం జరుగుతుంది దీని లోపలే పిస్టన్ పైకి కిందికి కదులుతూ ఉంటుంది ఇక బాటం ని గనక చూస్తే ఇది పిస్టన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కనెక్టింగ్ రాడ్ ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ పిస్టన్ ని క్రైంక్ షాఫ్ తో కలుపుతుంది ఎప్పుడైతే పిస్టన్ పైకి కిందికి కదులుతుందో అప్పుడు ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ వల్ల క్రైంక్ షాఫ్ రొటేట్ అవుతుంది వీటన్నిటి కలయికే ఇంజన్ ఈ మూడింటి కలయిక మనకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఇంజన్ యొక్క సిలిండర్ ఇక్కడ పై భాగంలో ఉన్నది ఇంటేక్ వాల్ ఇది ఎగ్జాస్ట్ వాల్ వీటికి మధ్యలో ఉన్నది స్పార్క్ ప్లగ్ ఇక్కడ కనిపించేది పిస్టన్ ఇది కనెక్టింగ్ రాడ్ ఈ కనెక్టింగ్ రాడే పిస్టన్ ని క్రైంక్ షాఫ్ తో కనెక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే పిస్టన్ పైకి కిందికి కదులుతుందో అప్పుడు ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ క్రైంక్ షాఫ్ ని రొటేట్ చేస్తుంది పిస్టన్ పైకి చేరుకున్నప్పుడు లాస్ట్ ఈ ప్లేస్ నే టాప్ డేట్ సెంటర్ అంటారు దీన్ని దాటి పిస్టన్ పైకి వెళ్ళలేదు ఈ ఖాళీ ప్లేస్ ని పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ని మండించడానికి ఉంచడం జరుగుతుంది అదే విధంగా దీన్ని బాటమ్ డేట్ సెంటర్ అంటారు ఈ పాయింట్ ని దాటి పిస్టన్ కిందికి రాలేదు ఈ ఖాళీ ప్లేస్ ని ఇంజన్ యొక్క సేఫ్టీ కోసం ఉంచడం జరుగుతుంది ఈ టాప్ డేట్ సెంటర్ మరియు బాటమ్ డేట్ సెంటర్ కి మధ్య దూరాన్ని స్ట్రోక్ అంటారు ఒక్కసారి పిస్టన్ పై నుంచి కిందకు వస్తే ఒక స్ట్రోక్ జరిగిందని అర్థం అదే విధంగా పిస్టన్ పై నుంచి కిందకు వచ్చి మళ్లీ తిరిగి కింది నుంచి పైనకు వెళ్తే టూ స్ట్రోక్స్ జరిగాయని అర్థం ఇప్పుడు మనం చూసే చాలా రకాల ఇంజన్స్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ అంటే ఇంజన్ కి కావాల్సిన ఎనర్జీ నాలుగు స్ట్రోక్లు జరిగినప్పుడు మాత్రమే విడుదలవుతుంది మొదటి స్ట్రోక్ లో భాగంగా పిస్టన్ పై నుంచి కిందకి రావడం జరుగుతుంది దీంతో సిలిండర్ లోపలి భాగంలో ఒక ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది అదే సమయంలో పైనున్న ఇంటేక్ వాల్ ఓపెన్ అవుతుంది అప్పటికే కార్బోరేటర్ లో ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ తో మిక్స్ అయి ఉన్న పెట్రోల్ మరియు గాలి ఈ వాల్ ద్వారా చిన్న చిన్న స్ప్రింకర్స్ రూపంలో ఇంజన్ లోనికి ఎంటర్ అవుతాయి ఈ మొదటి స్ట్రోక్ లో భాగంగా పిస్టన్ పై నుంచి కిందకి అంటే టాప్ డేట్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డేట్ సెంటర్ కి వచ్చి ఆగుతుంది ఇక రెండవ స్ట్రోక్ లో కింద ఉన్న పిస్టన్ కింద నుంచి పైకి వెళ్లడం జరుగుతుంది ఈ స్ట్రోక్ లో భాగంగా పైనున్న రెండు వాల్స్ మూసివేయబడతాయి దీనివల్ల సిలిండర్ లో ఉన్న ఎయిర్ మరియు పెట్రోల్ మిశ్రమం బయటికి వెళ్లే అవకాశం ఉండదు దాంతో లోపల ఉన్న ఎయిర్ మరియు పెట్రోల్ మిశ్రమం ట్వంటీ ఫైవ్ బార్ ఒత్తిడికి గురవుతుంది ఈ సమయంలో సిలిండర్ లోపలి టెంపరేచర్ దాదాపు ఐదు వందల యాభై డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఉంటుంది దీంతో రెండవ స్ట్రోక్ పూర్తవుతుంది ఈ రెండు స్ట్రోక్స్ పూర్తయ్యేసరికి క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఒక రౌండ్ ని పూర్తి చేస్తుంది ఇక మూడవది పవర్ స్ట్రోక్ ఈ స్ట్రోక్ ద్వారానే ఇంజన్ కి కావాల్సిన ఎనర్జీ విడుదలవుతుంది ఈ స్ట్రోక్ లో భాగంగా పైనున్న స్పార్క్ ప్లగ్ కి పన్నెండు వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల ఓల్ట్ల కరెంట
ఈ సమయంలో ఇంజన్ లోపలి ఉష్ణోగ్రత దాదాపు మూడు వేల డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటుంది ఈ బ్లాస్ట్ వల్ల సిలిండర్ లోపల ఒత్తిడితో కూడిన ఒక ఎనర్జీ ఏర్పడుతుంది ఆ ఎనర్జీ వల్ల పిస్టన్ పై నుంచి కిందకి నెట్టబడుతుంది దీంతో మూడో స్ట్రోక్ పూర్తవుతుంది మూడో స్ట్రోక్ లో పెట్రోల్ మండటం వల్ల అనేక రకమైన కర్బన వాయువులు ఏర్పడతాయి ఈ వాయువులన్నింటినీ బయటికి పంపవలసి ఉంటుంది అందుకుగాను నాలుగో స్ట్రోక్ లో భాగంగా పైనున్న ఎగ్జాస్ట్ వాల్ ఓపెన్ అవుతుంది దీని ద్వారా సిలిండర్ లోపల ఉన్న వాయువులన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అదే సమయంలో పిస్టన్ కింద నుంచి పైకి రావడం జరుగుతుంది దీంతో మిగిలి ఉన్న వాయువులు కూడా బయటికి ఎగ్జాస్ట్ వాల్ ద్వారా నెట్టివేయబడతాయి ఈ ఎగ్జాస్ట్ వాల్ కి సైలెన్సర్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది మరోసారి కనుక మనం చూస్తే మనం కిక్ లేదా సెల్ఫ్ తో వెహికల్ ని స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఇంజన్ కి ఉన్న ఇన్లెట్ వాల్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంతో ఫ్యూయల్ మరియు ఎయిర్ యొక్క మిశ్రమం సిలిండర్ లోనికి చేరుకుంటుంది అలా చేరిన మిశ్రమం ట్వంటీ ఫైవ్ బార్ ఒత్తిడికి కంప్రెస్ చేయబడుతుంది అదే సమయంలో కంప్రెస్ చేసిన మిశ్రమంలో స్పార్క్ ప్లగ్ చిన్న స్పార్క్ ని విడుదల చేస్తుంది ఆ స్పార్క్ వల్ల లోపల ఉన్న ఫ్యూయల్ బ్లాస్ట్ అయ్యి పిస్టన్ ని వెనక్కి నెడుతుంది పిస్టన్ వెనక్కి రావటం వల్ల క్రైంక్ షాప్ రొటేట్ అవుతుంది ఇలా ఒక ఇంజన్ నడవడానికి ఇదే ప్రక్రియ నిమిషానికి కొన్ని వందల సార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇదే విధంగా డీజిల్ ఇంజన్ ని కనుక మనం చూస్తే డీజిల్ ఇంజన్ లో స్పార్క్ ప్లగ్ కి బదులు ఇంజెక్టర్ ని వాడడం జరుగుతుంది మొదటి స్ట్రోక్ లో భాగంగా కేవలం గాలి మాత్రమే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది రెండో స్ట్రోక్ లో గాలిని కంప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది మూడో స్ట్రోక్ లో భాగంగా అప్పటికే కంప్రెస్ అయి ఉన్న గాలిలో డీజిల్ ని ఇంజెక్టర్ ద్వారా వదలడం జరుగుతుంది దాంతో డీజిల్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఏర్పడ్డ ప్రెషర్ వల్ల పిస్టన్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది నాలుగో స్ట్రోక్ లో భాగంగా పైనున్న ఎగ్జాస్ట్ వాల్ ఓపెన్ అవుతుంది పిస్టన్ కింద నుంచి పైనకి వెళ్లడం వల్ల మిగిలిన వాయువులన్నింటినీ బయటికి నెట్టివేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ తో నడిచే వాహనాల్లో ఉండే ఇంజన్స్ అన్ని దాదాపు ఇదే విధంగా పనిచేస్తాయి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాల్సిన వాహనానికి ఒక్క సిలిండర్ కి బదులు ఎక్కువ సిలిండర్స్ తో కూడిన ఇంజన్ ని వాడడం జరుగుతుంది లేదా ఇంజన్ సైజు లో మార్పులు చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఐసి ఇంజన్స్ లేదా ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మీరు పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ఇంజన్ కి సంబంధించిన ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి